batalha que o canal Doutor Gênus Guilherme em memória ia fazer se tivesse entre nós ao longo dos anos. As feras surgiram, mas nenhuma chegou perto do poder que esses dois têm. Gorila, o verdadeiro rei da selva, e o urso pardo, o rei da floresta. E é um nosso trabalho descobrir quem venceria numa batalha mortal. Os gorilas são criaturas magníficas, representando a força e a beleza da natureza. Eles evocam uma sensação de admiração e respeito. O gorila é o maior gênero de primata que atualmente percorre a Terra e é um dos parentes vivos mais próximos dos humanos, além dos chimpanzés. Os gorilas são encontrados na África subsaariana e podem cobrir uma ampla gama de altitudes. Gorilas podem viver até 40 anos na natureza. Colo, que estava em um zoológico, conseguiu viver até 60 poderes e habilidades. Características físicas sobre humanas, armamento corpo, dentes, sentidos aprimorados, apenas o olfato e a audição são um pouco mais evoluídos, o resto é quase igual ao de um humano, potência de ataque, nível de atleta mais ao nível de rua, cerca de seis vezes mais forte que um ser humano médio alguns, escapam de gaiolas, dobrando barras de ferro, podem quebrar e rasgar bananeiras com as próprias mãos, apenas balançando os braços, eles podem derrubar uma mulher. Um gorila adolescente com cerca de 11 a 12 anos de idade foi capaz de executar uma corrida com força suficiente para fraturar o vidro protetor de seu recinto, com o vidro reforçado sendo durável o suficiente para suportar golpes de leões com força total sem problemas. Isso se deveu a questões ambientais e ao fato de que mais de um dorso prateado já havia atacado o vidro antes, não importando que o vidro protetor do gorila seja mais fino. Os machos são muito maiores que as fêmeas. Os machos adultos pesam em média 300 quilos, enquanto as fêmeas pesam de 68,039 kg a 90,718 kg. Os machos trocam golpes e machucam uns aos outros. Os gorilas de dorso prateado lutam pelas fêmeas ou para se proteger contra os dorsos prateados solitários. Nível de rua mais energia cinética, maior por meio de danos perfurantes, os machos têm dentes caminhos enormes. Até um 609, 762 nevtons em molares, velocidade, pico humano, os gorilas ocidentais podem correr a 40 km por hora, assim como os gorilas das montanhas, força de levantamento. Pico humano, um homem de 190 kg poderia fazer flexões extremas de levantamento de peso com facilidade, até classe 1, demonstraram ser capazes de arrancar bananeiras. Estima-se que um gorila poderia levantar 818 kg. No entanto, sua força é usada principalmente para puxar, força de ataque, nível de atleta mais até nível de rua durabilidade. Nível de atleta mais ao nível de rua, costas prateadas geralmente lutam pelo domínio, embora essas lutas sejam quase sempre resolvidas com intimidação. Podem ser visivelmente não afetados pelos golpes uns dos outros. Eles ficam completamente bem depois de se atirarem a toda velocidade em objetos duros, vigor. Atlético, como um dos maiores e mais fortes primatas, possuem músculos e sistemas cardiovasculares bem desenvolvidos que lhes permitem participar de atividades fisicamente exigentes por longos períodos, como subir em árvores e disputas territoriais com machos rivais, alcance, alcance corpo a corpo estendido o equipamento padrão, são capazes de usar ferramentas como galhos, bananeiras e inteligência. Alta animalista, provavelmente abaixo da média, eles não conseguem se comunicar verbalmente, mas podem ser treinados para aprender linguagem não verbal. Alguns jogam pedras para fazer frutas caírem, e alguns podem até usar troncos de árvores para resolver problemas como fazer uma ponte. Eles vivem em grupos sociais complexos que exigem habilidades cognitivas avançadas para navegar. Eles exibem uma ampla gama de comportamentos sociais, incluindo cooperação, reconciliação e empatia, fraquezas. São um tanto pacifistas, principalmente fogem durante os confrontos e só lutam quando estão encurralados e são incapazes de nadar. O urso pardo é uma subespécie do urso, o urso pardo é encontrada principalmente na América do Norte. É conhecido por ser uma das maiores subespécies de ursos. Esses tipos de ursos são onívoros. 
Eles comem plantas, principalmente sementes, frutos, raízes, gramíneas, fungos e carne, principalmente veados, alces, peixes, animais mortos e insetos. Alguns desses ursos entram em assentamentos humanos e roubam comida de lixões. O maior urso pardo vivo é o urso Kodiak, com peso de até 680,389 quilos estatísticas idade. Varia até 15, 25 anos na natureza, embora possa viver até 44 anos em cativeiro poderes e habilidades. Características físicas sobre humanas, armamento natural, garras e dentes, sentidos aprimorados, supera o cheiro de cães de caça potência de ataque. Nível de rua a nível de rua mais, mais, forte que ursos negros e leões. Pode decapitar lobos. Embora haja casos registrados de ursos marrons eurasianos menores e médios do tamanho de ursos pardos perdendo contra tigres. O primeiro geralmente mata presas seis vezes mais pesadas do que ele sozinho e pode quebrar crânios de ursos e suas espinhas. Pode facilmente ferir outros ursos e atacar humanos. Pode lutar e dominar vacas. Os machos podem pesar de 200 a 300 quilos embora os maiores, como o urso pardo costeiro ou o urso marrom canchática, sejam muito mais fortes. Muitas vezes confrontados com touros espanhóis em lutas de animais do século XIX e podem quebrar seus pescoços. Pode matar alces com um único golpe e decapitá-los com seus ataques. Os ursos são conhecidos por serem capazes de esmagar madeira com suas garras, incluindo portas trancadas. Eles também podem quebrar abetos. Árvore sem esforço. Energia cinética no nível da parede, carregar em velocidade máxima renderia cerca deste nível de energia, maior por meio de dano perfurante. Os dentes de um urso são afiados e têm uma força de mordida de cerca de 1.200 pressão. Sua mordida é poderosa o suficiente para esmagar um crânio humano e é capaz de triturar ossos. Pode exaurir touros voltadores com suas garras e dentes pela perda de sangue e tem garras afiadas de 2 a 4 polegadas projetadas para cavar e derrubar rochas. Suas garras também podem cortar carne de alce velocidade. Velocidade de viagem e combate sobre humana, corre facilmente a mais de 35 milhas por hora, ou 56 km por hora e pode acompanhar o bisão americano e o alce. Seus golpes podem atingir o alvo de 70 milhas por hora ou 113 km por hora força de levantamento, pelo menos classe 1, capaz de levantar mais de 498,952 kg, devido à quantidade de músculos em sua corcunda nas costas. Tudo bem as feras estão prontas é hora de encerrar esse debate de uma vez por todas é hora de um combate animal mortal na arena do Conde Nerd. Conclusão tamanho é claramente uma vantagem para o urso pardo. Já força da mordida beneficia levemente o gorila e apesar do gorila ter grandes presas os ursos pardos têm pelos muito grossos que diminuiria os danos causados por socos e mordidas. Peso médio de um urso pardo, 385,554 quilos de um gorila. 195,045 quilos um gorila é muito mais fraco que um leão ou um tigre, que seriam facilmente batidos por um urso pardo macho. É o maior carnívoro terrestre. Ursos não fogem de confrontos nem contra os de sua espécie gorilas fogem e só lutam quando estão encurralados gorilas não são experientes em confrontos é só confrontaram apenas com a sua própria espécie e já ursos pardos além de lutar entre si para acasalar tem precisão em caçar eventualmente adquirindo um ponto de experiência mais completo. Gorila tem uns socos poderosos e verdadeiros punhos de aço já os ursos pardos. Podem dilacerar musculaturas usando as suas grossas. Garras possuem mãos habilidosas e garras realmente perigosas e seriam uma potente arma contra a pele fina de um gorila e sua mordida que se decapita então o vencedor do combate animal de hoje é o urso pardo.